വിദ്യാർത്ഥികളെ അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഡോക്ടർ മൊഹീദീൻ ആലുവായെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ പാഠത്തിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഒപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തത് നുറാജ് അൻ നെസ്സ വൻ ഉജീബ് നെസ്സു നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗം നോക്കി ഉത്തരം നൽകുക എന്നാണ് അയിന് ഉലുദ് ദഖ്തൂർ മൊഹിയുദ്ദീൻ അൽ ആലുവായ് മൊഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായ് ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പാഠം നോക്കി കണ്ടെത്തുക ആൻസർ കമൻ്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മിൻ അയ്യി ജാമിയാത്തിൻ ഹാസ് ഷഹാദത്ത് ദഖ്തൂറ ദഖ്തൂർ ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് മൂന്നാമത്തത് ഐന തുസ്തറു മജല്ലത്ത് സൗത്ത് ഉൽ ഹിന്ദ് സൗത്ത് ഉൽ ഹിന്ദ് എന്ന മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മൂന്നിൻ്റെയും ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് നുലാഹുൽ അഹുവാമൽ അഹദാസ് ഫി ഹയാത്ത് ദഖ്തൂർ മുഹിയുദ്ദീൻ അലുവായ് വൻ അക്തുബഹ ലഫ്ൻ ഡോക്ടർ മൊഹീദീൻ അലുവായിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ലഫ്ദിൽ എഴുതുക എന്നാണ് അക്ഷരത്തിൽ എഴുതുക ഇവിടെ അക്കത്തിലാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ പാട ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എന്താണ് വർഷങ്ങൾ അക്ഷരത്തിലും അക്കത്തിലും എഴുതാൻ പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു പഠന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇതെങ്ങനെ അറബിയിൽ പറയുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അറബി ഇത് അറബി അക്ഷര ഇത് അക്കത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അക്ഷരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ടത് ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അറബി എന്താണ് വലത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങുമെങ്കിലും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്താണ് സ്ഥാനം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നൊക്കെ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ ഇത് ആയിരമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആയിരം വരണം അൽഫ് ഏ അതിനുശേഷം ഇവിടെ തൊള്ളായിരമാണ് അപ്പോൾ നൂറ് തൊള്ളായിരം അപ്പോൾ തൊള്ളായി ഒമ്പതിന് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം തിസ നൂറിന് എന്താണെന്നറിയാം മാത്ത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് നൂറ് തൊള്ളായിരം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൽഫുൻ വ തിസോമയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കൂടിയിരിക്കുന്ന വാ ആണ് ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം അൽഫുൻ വ തിസോമിയാത്തീൻ കേട്ടോ അൽഫുൻ വ തിസോമിയാത്തീൻ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരുമിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് പറയണം ഹംസ് പിന്നെ വൈഷറോവിൻ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ അക്ക ഈ അക്കങ്ങളും അല്ല നമ്മൾ അതത് എണ്ണങ്ങൾ പഠിച്ചവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പഠന പ്രവർത്തനമാണിത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന് അൽഫും വ തിസ്വമി അതിൻ വ ഹംസും വൈശ്വരൻ ഇടയിലെല്ലാത്തിനും ഒരു വാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം അൽഫ് പിന്നെ ഒമ്പത് നൂറ് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വ ഹംസും വൈശ്വറോൻ എന്നാണ് വിലാദത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഇനി ഇർത്തഹല ഇല മിസർ അദ്ദേഹം മിസറിലേക്ക് പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അപ്പം നോക്കിയേ അൽഫുൻ വ തിസ്വമിയത്തിൻ വ ഹംസുൻ അവിടെ എന്താണ് അമ്പതായതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഹംസുവിൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് അക്കം കിട്ടിയാലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് എങ്ങനെ പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് അൽഫുൻ വ തിസ്വമിയത്തിൻ എൺപത്തെട്ട് പറയണം അവസാനം എൺപത്തെട്ട് പറയുമ്പോൾ സമാനുൻ വ സമാനുൻ സമാനുൻ വ സമാനുൻ അപ്പോൾ തവജ്ജഹ ഇല ബിലാദിൽ അറബി അറബി നാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയത് ഇതിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എം എഴുപത്തിയേഴിലാണ് അപ്പോൾ അൽഫും വ തിസോമിയാത്തീൻ വ സബും വ സബൗൻ സബും വ സബൗൻ എളുപ്പമാണ് ഇന്ത കല ഇലാ ദിമ്മത്തില്ല അള്ളാഹു എന്നാ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് അപ്പോൾ അൽഫും വ തിസോമിയാത്തീൻ വ സിത്തും വ തിസ് ഓൻ തിസ് തൊണ്ണൂറ്റാറിന് സിത്തും വ തിസ് ഓൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇതുപോലെ അടുത്തത് നക്ര ഉ അനുലാഹിൽ വായിക്കു
ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇന്നാവ അഹ്വാത്തുഹ എന്നാണ് ഇന്ന എന്നാ ലി തൗക്കീദ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായും എന്നർത്ഥം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പറയാം ഇന്നയും സഹോദരിമാരും അന്നയുടെ അർത്ഥവും അതുപോലെ തീർച്ചയായുമാണ് അന്നയുടെ അർത്ഥവും തീർച്ചയായും അതുപോലെ ല അല്ല എന്നാൽ ലി തറജ്ജി ആയേക്കാം എന്നാണ് ക അന്ന എന്നർത്ഥം പോലെ എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ സെൻറ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും ആദ്യം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറയാം ക അന്ന പോലെ ലൈത്ത ആയേക്കാം ലാക്കിന്ന എന്താണ് പക്ഷേ എന്നർത്ഥം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഈ വാചകങ്ങൾ ഇന്ന അന്ന ല അല്ല ക അന്ന ലൈത്ത ലാക്കിന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ജുംല ഇസ്മിയ എന്നാണ് ജുംല ഇസ്മിയ അല്ലെങ്കിൽ ജുംല ഫിയലിയ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഇസ്മുകൾ ചേർന്നു അതായത് മുഹമ്മദുൻ വലതുൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്നയോ ഈ വാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കുക ആ സിഹാഫത്തു എന്താണ് പത്രപ്രവർത്തനം ലിസാനു ഷാബ് സമൂഹത്തിൻ്റെ നാവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സിഹാഫ ലിസാൻ ഈ വാചകം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ലിസാനു ഷാബ് എന്നുള്ളത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് അതായത് ഈ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങിയ ആ വാക്ക് മുബുത്തത് എന്നാണ് അറബി ഭാഷയിൽ പറയുക ആ വാക്കിന് എന്താണ് ഗ്രാമറ്റിക്കലി പറയുക മുബുത്തത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മുബുത്തത് സിഹ പത്രപ്രവർത്തനം ലിസാനു ഷാബ് സെൻറ്റൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഏത് വാചകം കൊണ്ടാണോ അതിന് ഹബർ എന്നാണ് പറയുക ഈ സെൻറ്റൻസ് പൂർത്തിയായത് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയായി സെൻറ്റൻസ് പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ലിസാനു ഷാബ് എന്ന ഭാഗം ഹബർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് മുബുത്തത് ഇത് ഹബർ ഈ മുബുത്തത് ഹബറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന വന്നു ഇന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സിഹാഫത്തു എന്നുള്ളത് എന്തായി ആ സിഹാഫത്ത എന്നായി ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്രാമർ ഭാഗം ഇന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജുംല അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ജുംല മുഫീദ എന്നാണ് അതിനാറവി ഭാഷയിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ മുബുത്തത ഇന് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് ഫത്തഹ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നതാണ് നിയമം അപ്പോൾ ഇന്ന സിഹാഫത്ത ഇന്ന സിഹാഫത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റാണ് ഇന്ന സിഹാഫത്ത ലിസാനു ഷാബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അർത്ഥം വരുത്തിയ എന്തായി തീർച്ചയായും പത്രപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നാവാണ് എന്നായി അർത്ഥം ഇവിടെ തീർച്ചയായും എന്ന വാക്ക് കൂടി വന്നു അടുത്ത് നോക്കുക അഷത ഇതു സാനി അത്തുൽ റിജാൽ എന്താണ് ദുരന്തങ്ങൾ സാനി അത്തുൽ റിജാൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐക്കൻതു ഐക്കൻതു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അന്നഷത ഇത് തീർച്ചയായും ദുരന്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഷത ഇത് ഇവിടെ മുബുത്തത ആണ് സാനി അത്തുൽ റിജാൽ എന്താണ് ഖബറാണ് ഐക്കൻതു അന്നഷത ഇത് തീർച്ചയായും എന്താണ് ദുരന്തങ്ങൾ സാനി അത്തുൽ റിജാൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നയും അന്യം നമ്മൾ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇന്ന എപ്പോഴും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് വരിക ഇത് ഖബറിൻ്റെയും മൗത്തം ഖബറിൻ്റെയും മുന്നിലാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കാണ് കിടക്കുക സാധാരണ നിലയിൽ ഇടയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാവുക മുന്നിലും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനോട് വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ അന്ന ഇടയിലെയും ഇന്ന ഏറ്റവും മുന്നിലും വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇന്നയുടെ അന്നയുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഇന്ന ആദ്യവും അന്ന ഇടയ്ക്കുമാണ് വരിക അപ്പം അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും മുബുത്തത ഇനെ എന്താണ് ഫതഹ് ചെയ്യും മുത്ത മുബുത്തത ഇനെ ഫതഹ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നെസ്ബ് ചെയ്യും നെസ് എന്താണ് നെസ്ബാണ് മൻസൂബാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറാബ് അതിൻ്റെ ഹർക്കത്ത് ഫത്തഹാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന സിഹാഫത്ത എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ അന്ന ഷത ഇത ഷത ഇതും എന്താവും അന്ന ഷത ഇത എന്നാവും ഖബറിന് എന്താണ് ഖബറിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ലമ്മ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്നയും അതിൻ്റെ സഹോദരിമാരും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് മുബുത്തത അപ്പോൾ 
അത് ആ മുബുത്തത ഇന് ഇന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുബുത്തത ഇനൊരു പേര് മാറും ഇസ്മു ഇന്ന എന്നാകും ഇന്നയുടെ ഇസ്മ് ഇന്ന ഈ സിഹാഫത്ത് എന്നുള്ള പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു ഇസ്മാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നയുടെ ഇസ്മ് എന്നാണ് പറയുക ഐക്കൻ തു അന്നശത ഇത സാന അതു റിജാൽ എന്നർത്ഥം അതുപോലെ അൽ മുമർത്തു മലിക്കുൻ റഹീം നേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താണ് മലിക് ഒരു എന്താണ് രാജാവാണ് റഹീം കാരുണ്യവാനായ രാജാവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ക അന്ന പോലെ ക അന്നൽ മുമരിതത്ത നേഴ്സ് ആയതുപോലെയുണ്ട് മലിക്കുൻ ഒരു രാജാവ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അൽ മുമരിതത്ത് എന്നുള്ള മുബുത്തത ഇന് ഫത്ഹത്ത് വന്നു നെസ്ബ് വന്നു അതിൻ്റെ ഖബറിന് ലമ്മു വന്നു അപ്പോൾ ക അന്നൽ മുമരിതത്ത മലിക്കുൻ റഹീം എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ അൽ ബൈത്തു ഖദീം വീട് പഴയതാണ് അൽ അസാസു ജദീദ് പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഫർണിച്ചർ പുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അൽ ബൈത്തു ഖദീം വീട് പഴയതാണ് ലാക്കിന്നൽ അസാസ് കേട്ടോ അസാസ ലാക്കിന്ന വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ അസാസ ഫർണിച്ചറുകൾ ജദീദ് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ ലാക്കിന്നൽ അസാസു എന്തായി അസാസാന്നായി നെസ്ബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ജുംല ഗ്രാമറ്റിക്കലി മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അൻ നെസ്റു ഖരീബ് വിജയം അടുത്തു ല അല്ല ല അല്ലൽ നെസ്ര വിജയം ആയേക്കാം ഖരീബ് അടുത്ത് അടുത്തതായേക്കാം അപ്പോൾ വിജയം അടുത്തേക്കാം എന്നർത്ഥം അ ഷബാബ് റാജ ഉൻ യുവത്വം മടങ്ങും അപ്പോൾ ലൈത്ത ഷബാബ് റാജ ഉൻ ലൈത്ത എന്നാൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആയ ലൈത്ത ഷബ എന്നാണ് യാ ലൈത്ത നീ കുന്തു തുറാബ എന്ന് സൂറത്തു നബ ഇൽ മനുഷ്യൻ പഴലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും യാ ലൈത്ത നീ ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുന്തു തുറാബ ഞാൻ മണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ ഓർത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും മണ്ണായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കും ആ അതേ ലൈത്തിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈത്ത ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഷബാബ യുവത്വം രാജ മടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നയും അതിൻ്റെ സഹോദരിമാർ ഇന്ന അന്ന ക അന്ന ലാക്കിന്ന ല അല്ല ലൈത്ത ഇവ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഹത്തത അതായത് ആദ്യത്തെ വാചകത്തിന് ഫതഹ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് രണ്ടാമത്തേത് അതായത് ഖബറിന് ലമ്മു ചെയ്യലും നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് ഈ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്ട അൽ കലിമത്തുൽ ഊല ബാഴ ഇന്ന ഇന്നയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വാചകം ഇസ്മുഹ അതിൻ്റെ ഇസ്മാണ് ഇന്നയുടെ ഇസ്മാണ് ഹി എ മൻസൂബ അത് എപ്പോഴും മൻസൂബായിരിക്കും വൽ കരിമത്ത് ഉസ്സാനിയ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഖബറുഹ അതിൻ്റെ ഖബറാണ് ഹി എ മർഫു അത് എപ്പോഴും റഫു ചെയ്യും ലമ്മ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം അപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തിലെയും അതല്ലാത്ത ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഭാഗം നന്നായി പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താല അറബി ഭാഷ നന്നായി പഠിക്കുക നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു